Da anni se ne discute, ma mai prima d'ora si erano creati pericoli per la pubblica incolumità. Il crollo avvenuto alla Galleria Umberto I di Napoli, con alcuni calcinacci caduti e la tragica morte di un ragazzo di appena 14 anni ha però scorso le istituzioni e molti privati di fronte allo stato di degrado e di pericolosità di numerosi edifici che mettono ogni giorno a rischio l'incolumità di tutta la cittadinanza. Per questo, ad oltre quattro anni dalla chiusura, per motivi precauzionali, ieri mattina è stata transennata l'area antistante la chiesa della Santissima Trinità di Potenza, nel cui sotto tetto che rimane sotto sequestro giudiziario il 17 marzo del 2010 sono stati ritrovati ufficialmente i resti di Elisa Claps. I lavori all'esterno della chiesa si sono resi necessari a causa della caduta di calcinacci. I tecnici dovranno valutare gli interventi da effettuare per mettere in sicurezza la zona nel pieno centro storico del capoluogo. Da tempo è stato denunciato lo stato di incuria. Le infiltrazioni d'acqua mettono in pericolo non solo le opere d'arte conservate all'interno della chiesa, ma anche la stabilità stessa dell'edificio e quindi l'incolumità dei passanti. Anche per questo l'ufficio urbanistica del comune, con una lettera scritta alla curia, ha sollecitato la messa in sicurezza. Il committente dei lavori è il vescovo Monsignor Agostino Superbo, mentre l'importo dei lavori ammonta a circa 10.000 euro. Tutto dovrebbe concludersi nel giro di 5 mesi, il 16 dicembre. La chiesa fu chiusa il 18 marzo 2010, il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Elisa ed è rimasta sotto sequestro per decisione della magistratura di Salerno dal 1 aprile 2010 al 13 aprile 2012. Da quel giorno la chiesa è chiusa in attesa dei lavori di restauro. Ancora più grave la situazione nel centro giovanile Newman che aveva sede nella canonica e che con tutta probabilità dovrà essere abbattuto.